সায়েন্স ক্যারিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত দু হাজার উনিশ সালের এবিটি টেস্ট পেপারের আটশো পাতায় যে ভৌতবিজ্ঞানের প্রশ্ন দেওয়া আছে তার ক ও খ বিভাগের প্রশ্নের উত্তর একটি ভিডিওর মাধ্যমে এবং গ বিভাগের প্রশ্ন আরেকটি ভিডিওর মাধ্যমে এর আগে প্রকাশ করেছে যদি তুমি ওই ভিডিওগুলি না দেখে থাকো তাহলে চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে অবশ্যই দেখবে আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে ওই প্রশ্নপত্রের ঘ বিভাগের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব ও তার ব্যাখ্যা করব এবং সাথে সাথে দু হাজার সালে মাধ্যমিকের জন্য কোন কোন প্রশ্নগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আলোচনা করব চলো এখন আমরা শুরু করি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর পয়েন্ট ওয়ান বয়েল ও চালসের সূত্রের সমন্বিত রূপটি প্রতিষ্ঠা করো ফোর পয়েন্ট ওয়ান বয়েল ও চালসের সূত্রের সমন্বয় মনে করি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ টি আয়তন ভি এবং পরম উষ্ণতা টি এবং বয়েলের সূত্র অনুসারে লিখতে পারি ভি প্রপোর্শনাল টু ওয়ান বাই পি যখন গ্যাসের ভর এবং উষ্ণতা স্থির চালসের সূত্র অনুসারে লিখতে পারি ভি প্রপোর্শনাল টু টি যখন গ্যাসের ভর এবং গ্যাসের চাপ স্থির এখন যুগ্মভেদের নিয়ম অনুসারে লেখা যায় ভি প্রপোর্শনাল টু টি বাই পি যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের উষ্ণতা এবং চাপ পরিবর্তিত হয় বা লিখতে পারি ভি সমান কে ইন্টু টি বাই পি এখানে কে হচ্ছে ধ্রুবক রাশি এবার এই সমীকরণকে একটু সাজিয়ে লিখলে দাঁড়ায় পি ভি সমান কেটি পি এখানে ডান দিকে ভাগ ছিল বাম দিকে গেলে গুণ হয়ে যাবে তাই পি ভি সমান কেটি হবে কে এর মান গ্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না এক মূল যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে কে এর মান নির্দিষ্ট তাই কে এর পরিবর্তে আর লেখা হয় আর কে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলে তাহলে পি ভি সমান কেটি এই সমীকরণে কে এর জায়গাতে আর লিখলে হয় পি ভি সমান আরটি বা লিখতে পারি পি ভি বাই টি সমান আর এখানে টি ডান দিকে গুণ আকারে আছে বাম দিকে নিয়ে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাই লিখতে পারি পি ভি বাই টি সমান আর যদি নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের চাপ আয়তন এবং তাপমাত্রা যথাক্রমে পি ওয়ান ভি ওয়ান টি ওয়ান থেকে পরিবর্তিত হয়ে পি টু ভি টু টি টু হয় তাহলে লিখতে পারি পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান পি টু ভি টু বাই টি টু এটাই হচ্ছে বয়েল ও চালসের সূত্রের সমন্বয় রূপ এই প্রশ্নের সাথে দেওয়া আছে আঠেরো গ্রাম জলে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা নির্ণয় করো এর উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বের করতে হবে আঠেরো গ্রাম জল সমান কত মূল জল আঠেরো গ্রাম জল সমান হচ্ছে এক মূল জল জলের ভরকে জলের গ্রামানবিক ভর দিয়ে ভাগ করলে জলের মূল সংখ্যা বেরিয়ে যায় আঠেরো গ্রাম জল বা এক মূল জলের অনুসংখ্যা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি টি একটি জলের অণুতে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হচ্ছে দুটি কারণ আমরা জানি জলের অণু সংকেত হচ্ছে এইচ টু ও অর্থাৎ জলের একটি অণুতে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি টি জলের অণুতে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা হবে টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সমান হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি টি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর পয়েন্ট টু ফেরাস সালফাইডের সঙ্গে লঘু সালফারিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দ্বারা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গ্রাম এইচ টু এস তৈরি করতে কত গ্রাম ফেরাস সালফাইড প্রয়োজন এখানে দেওয়া আছে আয়রন সমান ছাপ্পান্ন সালফার দেওয়া আছে বত্রিশ আর হাইড্রেন হচ্ছে ওয়ান এই ধরনের সমস্যার সমাধান করতে গেলে প্রথমে বিক্রিয়ার সমিত সমীকরণ লিখতে হবে ফেরাস সালফাইডের সাথে লঘু সালফারিক অ্যাসিডের বিক্রিয়াতে ফেরাস সালফেট এবং হাইড্রেন সালফাইড উৎপন্ন হয় এটা হচ্ছে বিক্রিয়ার সমিত সমীকরণ ফেরাস সালফাইডের আণবিক ভর হচ্ছে অষ্টআশি এবং হাইড্রোজেন সালফাইডের আণবিক ভর হচ্ছে চৌত্রিশ অর্থাৎ লেখা যায় চৌত্রিশ গ্রাম হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন করতে ফেরাস সালফাইড প্রয়োজন এইটি এইট গ্রাম তাহলে এক গ্রাম হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন করতে ফেরাস সালফাইড প্রয়োজন হবে এইটি এইট বাই থার্টি ফোর গ্রাম এখন উৎপন্ন করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গ্রাম এইচ টু এস তাই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গ্রাম এইচ টু এস উৎপন্ন করতে ফেরাস সালফাইড প্রয়োজন এইটি এইট ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন বাই থার্টি ফোর গ্রাম এটা কাটাকাটি করলে দাঁড়ায় ফোর পয়েন্ট ফোর গ্রাম সুতরাং ওয়ান পয়েন্ট সেভেন গ্রাম হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করতে ফোর পয়েন্ট ফোর গ্রাম ফেরাস সালফাইড প্রয়োজন ফোর পয়েন্ট এর অথবা প্রয়োজনে দেওয়া হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর গ্রাম অক্সিজেন তৈরি করতে এইটটি পারসেন্ট বিশুদ্ধতার কত গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইটের প্রয়োজন এখানে দেওয়া আছে পটাশিয়াম সমান থার্টি নাইন ক্লোরিন সমান হচ্ছে থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অক্সিজেন সমান দেওয়া আছে সিক্সটিন তাহলে সমস্যার সমাধান করতে গেলে প্রথমে আমাদের বিক্রিয়ার সমিত সমীকরণ লিখতে হবে তাই পটাশিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় টু কে সি এলও থ্রি সমান টু কে সি এল প্লাস থ্রি ও টু এই সমীকরণ অনুযায়ী দুশো পঁয়তাল্লিশ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড থেকে ছিয়ানব্বই গ্রাম অ
एक ग्राम अक्सिजें उत्पन्न करते दोश पैंतालिस बियानबे ग्राम पटाशियम क्लोरेट प्रयोजन सिक्स पॉइंट फोर ग्राम अक्सिजें उत्पन्न करते दोश पैंतालिस बियानबे इंटू सिक्स पॉइंट फोर ग्राम पटाशियम क्लोरेट प्रयोजन एट काटाटी कर लेकिन सिक्सटीन पॉइंट थ्री थ्री ग्राम पटाशियम क्लोरेट प्रयोजन अर्थात हमारे प्रयोजन एक् सिक्स पॉइंट थ्री थ्री ग्राम पटाशियम क्लोरेट क्योंकि प्रदत्त पटाशियम क्लोरेटर एट्टी पार्सेंट विशुद्ध टोन्टी पार्सेंट हे अशुद्ध तई कत ग्राम पटाशियम क्लोरेट नीते हैं से निर्णय करते हैं एट्टी ग्राम विशुद्ध पटाशियम क्लोरेट आज एकश ग्राम प्रदत्त पटाशियम क्लोरेटे तो एक ग्राम विशुद्ध पटाशियम क्लोरेट आज हंड्रेड बट्टी ग्राम प्रदत्त पटाशियम क्लोरेटे एम सिक्सटीन पॉइंट थ्री थ्री ग्राम विशुद्ध पटाशियम क्लोरेट आज हंड्रेड इंटू सिक्सटीन पॉइंट थ्री थ्री बट्टी ग्राम प्रदत्त पटाशियम क्लोरेटे अर्थात टोन्टी पॉइंट फोर वन ग्राम प्रदत्त पटाशियम क्लोरेटे आर बोल सिक्स पॉइंट फोर ग्राम अक्सिजें उत्पन्न करते कत ग्राम पटाशियम क्लोरेट प्रयोजन से प्रथम बेर करते हैं से सिक्सटीन पॉइंट थ्री थ्री ग्राम पटाशियम क्लोरेट सिक्सटीन पॉइंट थ्री थ्री ग्राम पटाशियम क्लोरेट पे गले प्रदत्त एट्टी पार्सेंट विशुद्ध पटाशियम क्लोरेट कत प्रयोजन से टोटी पॉइंट फोर वन ग्राम पर प्रश्न हे पदार्थ ताप परिवाहितांग बोलते कि बोझ ये प्रश्नटी दो हज़ार कुड़ी साल माध्यमिक परीक्षार जो भीषण भीषण गुरुतपूर्ण एर उत्तर है को पदार्थ तैरि एक घन के दुई विपरीत तलर मध्य एकक उष्णतार पार्थक्य तल दुटर मध्य दिए लम्बाभिमुखे एकक समय जे ताप परिवाहित है ताके ओ पदार्थे ताप परिवाहिता ताप परिवाहितांग अर्थात को पदार्थ तैरि एक घन तर दुई विपरीत तलर मध्य उष्णतार पार्थक्य होते हैं एक एकक एबार ओ घनकर एक तल थ विपरीत तले एकक समय जे परिमाण ताप जाए सेटाई हे ओ वस्तुर वो पदार्थ ताप परिवाहिता ताप परिवाहितांग प्रश्न सेकेंड पार्टे देवा एक धातुर आयतन प्रसारण गुणांग एट पॉइंट फोर इंटू टेन टू दिपर माइनस फाइव डिग्री सेलसिय इनवार्स हम क्षेत्र प्रसारण गुणांग मान निर्णय करो हमें जिन कठिन दैर्घ्य प्रसारण गुणांग आलफा क्षेत्र प्रसारण गुणांग बीटा और आयतन प्रसारण गुणांग गामा हम आलफा समान बीटा बु गामा ब्री एन बीटार साथ गाम सम्पर्क हे बीटा बु समान गामा ब्री एखे बेर करते हैं बीटार मान अर्थात क्षेत्र प्रसारण गुणांग मान तीटार समान लेखा हो टू इंटू गामा ब्री गाम मान अर्थात आयतन प्रसारण गुणांग मान देव आज एट पॉइंट फोर इंटू टेन टू दिवार माइनस फाइव डिग्री सेलसिय इनभार्स तब बीटार मान दाड़ा फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दिवार माइनस फाइव डिग्री सेलसिय इनभार्स अर्थात ओ कठिन क्षेत्र प्रसारण गुणांग बीटार मान हो फाइव पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दिवार माइनस फाइव डिग्री सेलसिय इनभार्स फोर पॉइंट थ्री अथवा प्रश्न देव आज चाल से सूत्र के गैस आयतन प्रसारण गुणांग मान निर्णय कर मन कर स्थिर चपे निर्दिष्ट भर को गैस जिरो डिग्री सेलसिय उष्णत और टी डिग्री सेलसिय उष्णत आयतन जथाक्रमे भि जिरो चाल से सूत्र अनुसार लिखते परि भि टी समान भि जिरो इंटू वन प्लस टी बै टू सेवेंटी थ्री एख ग आयतन प्रसारण गुणांग मान निर्णय करते हैं अर्थात भि टी माइनस भि जिरो बि जिरो इंटू टी राशिटर मान निर्णय करते हैं एन यीकरण के एक सजिए लिखले दाड़ा भि टी बि जिरो समान वन प्लस टी बै टू सेवेंटी थ्री एखे डान दिखे एक जो आकार आज है यहाँ बाम दिखे नहीं गले माइनस है तई भि टी बि जिरो माइनस वन समान है टी बै टू सेवेंटी थ्री एन भि टी बै भि जिरो थे वन बी कर ले दाड़ा भि टी माइनस भि जिरो बि जिरो समान हो टू सेवेंटी थ्री एखे देखो टी हे डान दिखे गुण आकार आज है यहाँ के बाम दिखे नहीं गले भाग है तई भि टी माइनस भि जिरो बि जिरो इंटू टी समान हे वन बु सेवेंटी थ्री एन यशिटी स्थिर चपे निर्दिष्ट भर गैसर एकक उष्णतार बृद्धि एकक आयतने आयतन बृद्धि बोझा अर्थात राशिटी गैसर आयतन प्रसारण गुणांग बोझा एवं एर मान हे वन बु सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नम्बर फोर पॉइंट फोर एक आलोकडी प्रिजेम मध्य दिए जाए देखा जो चुतिकोण डेल समान आई वन प्लस आई टू माइनस ए जेखान चिन्हगुली प्रचलित अर्थ बहन कर प्रश्नटी दो हज़ार कुड़ी साल माध्यमिक परीक्षार जो भीषण भीषण गुरुतपूर्ण ये प्रश्नटर उत्तर भौत विज्ञान जो एक बी थे तुम्हारा अवश्य कर कोश्चन नम्बर फोर पॉइंट फाइव लेंसर फोकस बोलते कि बोझ लेंसर प्रधान अक्षर समानरल भावे आपतित समानरल आलोरसि गुच्छ लेंस द्वारा प्रतिसरण पर उत्तर लेंसर क्षेत्र प्रधान अक्षर ऊपर एक निर्दिष्ट बिंदुते मिलित है एवं अवतल लेंसर क्षेत्र प्रधान अक्षर ऊपर एक निर्दिष्ट बिंदु के अवस्थित हो मन है यिंदु के लेंसर मुख्य प्रकाश बला 
रस्त्र दृष्टि बोलते कि बोझ जदि चोख काचर जिन स्पष्ट देखते पाए कूर जिन स्पष्ट देखते ना पाए चोखे ये त्रुटि के रस्त्र दृष्टि बोले ये त्रुटि दूर करते कौन धरण लेंस व्यवहित है चोखे रस्त्र दृष्टि दूर करते अवतल लेंस व्यवहार कर है अर्थात उपयुक्त फोकस दैर्घ्य अवतल लेंस युक्त चशमा व्यवहार कर ले चोक रस्त्र दृष्टि त्रुटि दूर है क्वेश्चन नम्बर फोर पॉइंट फाइव अथवा प्रश्न देव है एक्स रश्मिर एक व्यवहार और एक क्षतिकारक प्रभाव लेख एक्स रश्मिर व्यवहार शर को हाड़ भेजे गेले किंबा चिट धरले एक्स रश्मिर सहाज्य आलोकचित्र तैरी कर डाक्तुरा ओ स्थान निर्णय करें एक्स रश्मिर क्षतिकर प्रभाव एक्स रश्मिर प्रभाव मानव देह कैंसर मत मरण रोग सृष्टि होते इसे देवा एक उत्तर लेंसर आलोक केंद्र और फोकसर मध्य को वस्तु राखले प्रतिबिम्बर प्रकृति और अवस्थान क्यों चित्रसह देखाओ लेंसर फोकस हे एफ ओन एवं एर आलोक केंद्र और फोकसर मध्य किऊ ओन किऊ टू वस्तु आज लेंसर जे पास वस्तु आज तरह विपरीत दिक्कत के देखले ओ वस्तुटी समशीर्ष विवर्धित और असत प्रतिबिम्ब देखते पा जाए एक उत्तर लेंसर आलोक केंद्र और फोकसर मध्य को वस्तु राखले लेंस द्वारा वस्तुटर असद विवर्धित प्रतिबिम्ब गठित हो लेंसर जे पास वस्तु आई पास लेंसर आलोक केंद्र थे वस्तु तुलन अदिक दूरत प्रतिबिम्ब गठित हो कोश्चन नम्बर फोर पॉइंट सिक्स तरित प्रवाह तापिए फल संक्रांत तो जूल सूत्रगुलि विवृत कर जूल प्रथम सूत्र को रोद आर ए तरित प्रवाह समय टी अपरिवर्तित थे परिवाहित उत्पन्न ताप एच तरित प्रवाह मात्रार वर्गे समानुपातिक अर्थात एच प्रपोर्शनल टू आई स्कोर द्वित सूत्र हे को मध्य दिए तरित प्रवाह मात्रा आई ए तरित प्रवाह समय टी अपरिवर्तित थे परिवाहित उत्पन्न ताप एच परिवाह रोधे समानुपातिक अर्थात एच प्रपोर्शनल टू आर जूल तृत्य सूत्र हे को रोध आर ए तरित प्रवाह मात्रा आई अपरिवर्तित थे परिवाहित उत्पन्न ताप एच तरित प्रवाह समय समानुपातिक अर्थात एच प्रपोर्शनल टू टी तीन सौ पंचाश वाटर एक रेफ्रिजारेटर दिन बारो घंटा चले एक मास तरित शक्त कत खरच है एखे देवा प्रति इूनिटर जो खरच है फोर पॉइंट फाइव जिरो टाक ये समस्या समाधान करते गले प्रथम करते हैं जो रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन कत इूनीट विद्युत शक्ति खरच है तपर बेर करते हैं एक मासे कत इूनीट विद्युत शक्ति खरच है एक मासे जत इूनीट विद्युत शक्ति खरच है तरह प्रति इूनीट विद्युत दाम गुण कर दीते हैं दैनिक व्यये विद्युत शक्त परमाण बेर करते गेफ्रिजरेटर क्षमता साथ कत घंटा चलते से गुण करते हैं एखे रेफ्रिजरेटर क्षमता देवा तीन सौ पंचाश वाट और बारो घंटा प्रतिदिन चले तई तीन सौ पंचाश वाट गुण बारो ये बयाल्लिस हज़ार वाट घंटा बयाल्लिस हज़ार वाट घंटा थे किलो वाट घंटा नहीं जाब अर्थात हजार दिए भाग कर देव से बयाल्लिस किलो वाट घंटा अर्थात बयाल्लिस बीओटी एक इूनीट विद्युत शक्त खरच है चार दशमिक पाँच शून्य टाक तेल बयाल्लिस इूनीट विद्युत शक्त खरच है बयाल्लिस गुण चार दशमिक पाँच शून्य टाक ऊननबे टाक पर प्रश्न हे फोर पॉइंट एट भर त्रुटि बोलते कि बोझ को निक्लिया जतगुल प्रोटन और निउट्रन गठित तरह भर समि अपेक्षा निउक्लिया भर कम है भर पार्थक्य के भर विच्युति भर त्रुटि बोले अर्थात निउक्लियनगुल भर ए निक्लिया भर जो पार्थक्य सेटाई हे भर त्रुटि भर विच्युति एरें जुक्त आज निउक्लिय संयोजन पूर्व निउक्लिय विभाजन घटाना है क्या दोक्लिया के जो संयुक्त करा तक विकर्षण बल मान एत बेड़े जाए निउक्लियागल संयुक्त जो प्राय टेन टू दि पावर सेभेन थे टेन टू दि पावर एट डिग्री सेलसियस उष्णतार प्रयोजन है साधारण उपाए ये उच्च उष्णतार सृष्टि करा सम्भव है ना तई संयोजन प्रक्रिया घटानों जो आगे निउक्लिय विभाजन प्रक्रिया घटिए यही तापम्रा सृष्टि है क्वेश्चन नम्बर फोर पॉइंट नाइन को मौल आयन विभव बोलते कि बोझ भूमि स्तरे सर्वनिम्न शक्ति स्तरे थका अवस्था को मौल एक विच्छिन्न गैसिय और प्रसम परमाणु तर सर्वहिस्थ कक्षर इलेक्ट्रन के अपसारित एक चार्ज जुक्त धनत्मक आईने परिणत करते जे शक्तर प्रयोजन है ता मौलटर आयनइजेशन शक्ति आयन विभव बोले पर्याय और श्रेणी बराबर यी परिवर्तित है पर्याय सारण एक पर्याय बराबर बाम दिक्कत के डान दिखे गेले मौल आयन विभव मान क्रमश बाढ़ते थे दुई एक व्यतिक्रम छाड़ा एवं श्रेणी बराबर ऊपर के नीचे दिखे नाम मौल आयन विभव मान क्रमश कमते थे फोर पॉइंट नाइनर अथवा प्रश्न देवा आधुनिक दीर्घ पर्या सारणी क्लोरिने अवस्थान लेख 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমে ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস লিখতে হবে ক্লোরিনের একটি পরমাণুতে সতেরোটি ইলেকট্রন আছে কে কক্ষে দুটি এল কক্ষে আটটি এবং এম কক্ষে সাতটি যেহেতু কে এল এবং এম এই তিনটি কক্ষে ইলেকট্রন আছে তাই পর্যায় হবে তিন এবং যেহেতু ক্লোরিনের বাইরে কক্ষ অর্থাৎ এম কক্ষে সাতটি ইলেকট্রন আছে তাই শ্রেণী হবে টেন প্লাস সেভেন অর্থাৎ সেভেনটিন হ্যালোজেন মৌলগুলির সঙ্গে হাইড্রোজেনের দুটি সদৃশ্য লেখ এক নম্বর হাইড্রোজেন এবং হ্যালোজেন উভয় হচ্ছে একযোজী এবং অধাতব মৌল দু নম্বর হাইড্রোজেন এবং হ্যালোজেন উভয় দ্বি পরমাণুক অনুকরণ করে কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর পয়েন্ট টেন জ্যামের মতো আমলিক খাদ্যদ্রব্য কেন অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র সংরক্ষণ করা হয় না জ্যামের মতো অম্ল সারযুক্ত খাদ্যদ্রব্য অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাখা হয় না কারণ ওই খাদ্যে জৈব অ্যাসিড থাকে ওই অ্যাসিডের সাথে অ্যালুমিনিয়ামের বিক্রিয়ায় যে লবণ উৎপন্ন হয় সেগুলো শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক তাই জ্যাম বা জ্যামের মতো টক জাতীয় খাবার অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রেখে খেলে শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি হয় এর সাথে যুক্ত আছে থার্মিক পদ্ধতির নীতি ও সমীকরণ লেখ বেশি উষ্ণতায় অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার তীব্র প্রবণতা দেখায় অ্যালুমিনিয়ামকে বিচারক হিসাবে ব্যবহার করে ধাতব অক্সাইড থেকে লোহা ক্রোমিয়াম ম্যাঙ্গানিজ নিষ্কাশন করা হয় একে থার্মিক পদ্ধতি বলে ফেরিক অক্সাইড থেকে আয়রন নিষ্কাশনের একটি সমীকরণ এখানে দেখানো হয়েছে এপি টু ও থ্রি প্লাস টু এল থেকে টু এপি প্লাস এল টু ও থ্রি প্লাস তাপ কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর পয়েন্ট ইলেভেন নাইট্রিক অ্যাসিডের শিল্প প্রস্তুতির রাসায়নিক সমীকরণ শর্ত সহ লেখ এই প্রশ্নটি আরও দুটোভাবে হতে পারে এক অ্যামোনিয়ার জারণ ঘটিয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতির নীতি ও সমীকরণ লেখ দুই অসল পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতির নীতি ও সমীকরণ লেখ অর্থাৎ তিনটে প্রশ্নের উত্তর একই রকম হবে এই প্রশ্নের উত্তর তিনটে ধাপে লিখতে হবে প্রথম ধাপ শুষ্ক ও বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়া গ্যাস ও ধূলিকণামুক্ত বায়ুর মিশ্রণকে পাঁচ থেকে সাত বায়ুমণ্ডলীয় চাপে এবং সাতশো থেকে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় প্লাটিনাম তারের উপর দিয়ে বা প্লাটিনাম তার জালির উপর দিয়ে দ্রুত চালনা করলে অ্যামোনিয়াকে জারিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে ফোর এন এইচ থ্রি প্লাস ফাইভ ও টু থেকে ফোর এনও প্লাস সিক্স এইচ টু ও দ্বিতীয় ধাপে নাইট্রিক অক্সাইডকে দ্রুত শীতল করে অক্সিজেন দ্বারা জারিত করে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডে পরিণত করা হয় টু এনও প্লাস ও টু থেকে টু এনও টু তিন নম্বর ধাপে উৎপন্ন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডকে জলে দ্রবীভূত করলে নাইট্রিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয় নাইট্রিক অক্সাইডকে পুনরায় জারিত করে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করা হয় এই সমীকরণ হচ্ছে থ্রি এনও টু প্লাস এইচ টু ও থেকে টু এন এইচ থ্রি প্লাস এনও কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর পয়েন্ট টুয়েলভ রূপান্তর করো অ্যাসিটেলিন থেকে ইথিলিন এবং অ্যাসিটেলিন থেকে ইথেন প্রথম রূপান্তর হচ্ছে এইচ সি ট্রিপল ওয়ান সিএইচ থেকে সি টু এইচ ফোর অর্থাৎ অ্যাসিটেলিন থেকে ইথিলিন লিন্ডেলার অনুঘটকের উপস্থিতিতে অ্যাসিটেলিন হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথিলিন উৎপন্ন করে অর্থাৎ এইচ সি ট্রিপল ওয়ান সিএইচ প্লাস এইচ টু প্লাস লিন্ডেলার অনুঘটক থেকে সি টু এইচ ফোর লিন্ডলার অনুঘটক কি প্যালাডিয়াম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট লেড অ্যাসিডেট এবং কুইনোলিনের মিশ্রণ দ্বিতীয় রূপান্তর ছিল এইচ সি ট্রিপল ওয়ান সিএইচ থেকে সি টু এইচ সিক্স অর্থাৎ অ্যাসিটেলিন থেকে ইথেন সাধারণ তাপমাত্রায় প্ল্যাটিনাম প্যালাডিয়াম র্যানি নিকেল অথবা দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিকেলের উপস্থিতিতে অ্যাসিটেলিন হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ইথেন উৎপন্ন করে এইচ সি ট্রিপল ওয়ান সিএইচ প্লাস টু এইচ টু প্লাস প্ল্যাটিনাম থেকে সি টু এইচ সিক্স আরেকটি প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে পাওয়ার অ্যালকোহল কি পেট্রোলের সঙ্গে টেন পারসেন্ট ইথাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে মোটর গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় একে পাওয়ার অ্যালকোহল বলে কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর পয়েন্ট টুয়েলভের অথবা প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে একটি জৈব বিভাজ্য পলিমারের নাম লেখো একটি জৈব বিভাজ্য পলিমার হলো প্রোটিন একটি হাইড্রোকার্বন ইথিলিনীয় অসম্পৃক্ততা কীভাবে প্রমাণ করবে একটি হাইড্রোকার্বনে ইথিলিনীয় অসম্পৃক্ততা আছে কি না জানার জন্য বায়ারের পরীক্ষা করা হয় অর্থাৎ পটাশিয়াম পারম্যাগনেটের লঘু ও শীতল ক্ষারীয় দ্রবণের মধ্যে দিয়ে হাইড্রোকার্বনটি চালনা করলে যদি পটাশিয়াম পারম্যাগনেটের লালচে বেগুনি বর্ণ বর্ণহীন হয়ে যায় তাহলে ওই হাইড্রোকার্বনে ইথিলিনীয় অসম্পৃক্ততা আছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওটি লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এর পরবর্তী ভিডিও হচ্ছে দু হাজার কুড়ি সালের এবিটিএ টেস্ট পেপারের যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ভৌতিক বিজ্ঞানের টেক্সট উপরে তোমরা সরাসরি পাবে না কেবলমাত্র সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর ভিডিও আকারে প্রকাশ করবে